ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പെർഫോമൻസിന് റൂം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു റൂം പെർഫോമൻസ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എബിലിറ്റി ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ റൂം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പെർഫോമൻസ് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ എബിലിറ്റിയുടെയും അയാൾക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടിവേഷൻ്റെയും ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പം മോട്ടിവേഷനും എബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എബിലിറ്റി ഇൻ ടു മോട്ടിവേഷൻ നെക്സ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബ്ലംബർഗ് ആൻഡ് പ്രിങ്കൾ ബ്ലംബർഗും പ്രിങ്കിളും പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് പെർഫോമൻസ് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വർക്ക് എഫേർട്ട് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സപ്പോർട്ട് ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും വർക്ക് എഫേർട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ബ്ലംബർഗ് ആൻഡ് പ്രിങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് വർക്ക് എഫേർട്ട് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സപ്പോർട്ട് ഫാക്ടേഴ്സിന് നോക്കാം പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർഗനൈസേഷണൽ കൾച്ചർ ആണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന വാല്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വ്യൂസും ആണ് അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ദ ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ റെഫേഴ്സ് ടു പാറ്റേൺ ഓഫ് ഷെയർഡ് ബിലീഫ് ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ എഫക്റ്റ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആളുകളും അവർ പരസ്പരം ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ വർക്കിനെ എല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല കൾച്ചർ ആണെങ്കിൽ ബെറ്ററായിട്ട് പെർഫോമൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് മീൻസ് ഫോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പരസ്പരമുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നല്ല രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് എംപ്ലോയീസ് റിലേഷൻ ക്ലൈമറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നല്ല എംപ്ലോയി റിലേഷൻ ക്ലൈമറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇത് ക്ലൈമറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗുഡ് ഇഫ് ദ പാർട്ടീസ് ട്രസ്റ്റ് ഓൺ വൺ അനദർ എംപ്ലോയീസിലുള്ള പാർട്ടീസ് പരസ്പരം വിശ്വാസമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഫെയർലി ആൻഡ് വിത്ത് കൺസിഡറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനെയും ഫെയർ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കൺസിഡറേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിലനിർത്തുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഹോണസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ അത് ചെയ്യ അവർ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാ വർക്കിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ടും ഹോണസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസ് ആർ കമ്മിറ്റഡ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ എംപ്ലോയീനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എംപ്ലോയീസ് അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോളിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിലും ഒരുപോലെ കമ്മിറ്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല എംപ്ലോയി റിലേഷൻ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നല്ല എംപ്ലോയി റിലേഷൻ ക്ലൈമറ്റ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ പീപ്പിൾ ആണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ടോപ്പ് ടു ഡൗൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആളുകളും പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ
പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ സക്സസ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ടു സെറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് റിവ്യൂയിങ് പെർഫോമൻസ് ടോപ്പ് ഡൗൺ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂ ചെയ്യാം എല്ലാത്തിനെ പറ്റി നല്ല ഐഡിയാസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ വേണം പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂ ചെയ്യാനും ഏറ്റവും നല്ല സപ്പോർട്ട് തരുന്നതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതുകൊണ്ട് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സൈസ് ഫേമിൻ്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സൈസ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മീൻസ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സിസ്റ്റമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അത് ഫേം ലാർജ് ഫേംസ് ആണ് ആയിരിക്കണം ലാർജ് ഫേംസിനാണ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം കുറച്ചുകൂടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇതാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഫേമുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഫേംസിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഓണറുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓണറുടെ പ്രജുഡൈസസും അയാളുടെ വാല്യൂസിനെ എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ സ്മോൾ ഫേംസ് ആസ് ലൈക്ലി ടു ബി കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഹൈലി പേഴ്സണലൈസ്ഡ് പ്രിഫറൻസസ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഓണർ അപ്പോൾ സ്മോൾ ഫേംസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രീതിയിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെ ആണെങ്കിലും ഹൈലി അത് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓണറുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് അയാളുടെ പ്രിഫറൻസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് വൺ ടെക്നോളജി ആൻഡ് വർക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വർക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് എല്ലാം പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മീൻസ് ഒരു ഹൈ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫേംസിന് അവരുടെ ഫീൽഡിൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ വർക്കേഴ്സിനെയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയും അതുപോലെ അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് പെർഫോമൻസിന് ബെറ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പെർഫോമൻസിൻ്റെ മെത്തേഡ് മീൻസ് വർക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പ്രാക്ടീസസ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ടെ ഹൈ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഫേം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് പെർഫോമൻസ് മോണിറ്ററിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പെർഫോമൻസിനെയും മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ പെർഫോമൻസിനൊക്കെ എറേഴ്സ് ഇല്ലാതെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം കൂടുതലായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ആയിട്ടുള്ള യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കും ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിരോൺമെൻ്റ് ആണ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിരോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിരോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചിങ് ആണ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് എപ്പോഴും എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിരോൺമെൻറ്റിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഫ്ലെക്സിബിളി ഇൻ ട്യൂൺ വിത്ത് ദി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് അപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിരോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചേഞ്ചസിൻ്റെയും അത് അത് ഡിമാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആവാം ഏത് ചേഞ്ചസ് ആണെങ്കിലും ആ ചേഞ്ചസിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല അപ്പം പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിരോൺമെൻറ്റ